Assalamualaikum, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam Jack Perspective edisi Kamis 6 Oktober 5 Oktober 2000. Edisi Kamis hari ini tanggal <coughs> tanggal 6 Oktober 2016. It's time to make a confession. Ya, saatnya saya membuat satu confession. Ya bisa dibilang pengakuan apa gitu confession confession kalau menurut kamus besar Oxford itu adalah a statement that a person makes admitting that that they are guilty of a crime the act of making such a statement terus a statement admitting something that you are ashamed or embarrassed about jadi pada intinya confession ini bisa berbuat bisa kayak pengakuan bersalah karena melakukan satu tindak kriminal atau yang kedua eh, hal yang mengakui hal yang membuat kamu itu malu ya dan juga pengakuan kalau secara agama ya Ya, pengakuan kalau kita sudah berbuat uh, dosa kita. Nah, ini. Inilah my confession. Jadi, sebenarnya, kamu bakal kaget banget kalau ngedengerin pengakuan saya ini. Karena pada dasarnya, saya ini adalah seorang anak autis. Ya, yeah, saya ini orang anak autis. Kenapa? Karena dulu saya itu orangnya terlambat bicara. Terlambat bicara banget. Sehingga saya harus <tuh> di terapi di satu tempat di daerah Kebayoran Baru sana. Dan akhirnya setelah beberapa waktu saya jadi bisa bicara gitu loh. Dan apa ya, saya itu juga bermasalah dengan saraf motorik saya. Ya, jadi sumber yang dikatakan Doni de, Bung Doni de Kaiser, mentor saya di Communicating Academy, yang saya kontak matanya itu kemana-mana, kayak orang lagi jalan-jalan gitu. Itu sebenarnya karena ada masalah pada sistem motorik saya. Ya. Coba bayangin deh, kalau saya nggak pakai kacamata, kontak matanya tuh pasti saya kemana-mana. Coba kalau nanti saya pakai kacamata, pasti ceritanya lain, karena mata saya akan di, 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 dibatasi dengan kaca, terus nih coba saya mau latihan kontak mata bentar dengan kaca ya. Ya, mungkin tadi setelah saya berlatih, mungkin bisa kontak mata saya stabil. Tapi kalau begitu dihadapkan dengan yang kayak gini, belum tentu kontak mata saya bagus. Karena pada, pada dasarnya ada masalah dalam sistem motorik saya. Ya, dalam saraf motorik saya ada masalah. Dan, dan, dan saya ini gampang ngedip setiap beberapa detik sekali. Bukan beberapa menit sekali, tapi beberapa detik sekali saya itu pasti ngedip. Dan nggak kuat dalam ikut staring contest. Misalkan, jadi kalau ada yang mau ngajakin saya staring contest, sudah pasti saya kalah duluan. Karena saya setiap beberapa kali, setiap beberapa detik sekali itu pasti ngedip. Karena pada dasarnya saya motorik saya ini bermasalah. Gitu. Saya lahir pas umur kandungan mama saya 9 bulan. Makanya kalau misalkan kamu ketemu, saya kok ekspresinya kayak orang ngantuk, atau dan misalkan foto mata saya merem, itu mungkin karena masalah keautisan saya itu, karena psiko, karena syaraf motorik saya mengalami masalah yang sangat serius gitu. Otherwise, mungkin 
ciri-ciri orang anak autis yang tadi sudah saya baca di internet itu beberapa ada di saya. Semisal saya orangnya gampang sensitif gitu atau sensian. Terus apa ya? Ya bisa saya kasih tahu lagi. Ya itu masalah saya motorik saya ketika masalah saya pada kontak mata, pada waktu saya belajar ke mobil itu gampang lupa ininya. Gampang lupa apa yang dipelajari itu sebenarnya Saraf motorik dan psikomotorik saya mengalami masalah yang sangat serius gitu loh. Dulu memang waktu almarhum, almarhum papa saya masih ada, saya memang suka dibawa ke dokter anak untuk kontrol kan. Cuma setelah papa saya meninggal, kata mama saya, ya jadi nggak ke dokter lagi, harus apa namanya, harus ketemu orang gitu, ketemu orang gitu. Padahal saya sebenarnya masih butuh loh, apa terapi untuk menyembuhkan keautisan saya. Karena kadang-kadang saya masih, karena kadang-kadang saya terkadang nih masih suka hidup dalam dunia saya sendiri. Coba bayangin nih, apa yang dikatakan Mama Dede beberapa waktu lalu. yang mengatakan orang-orang sekarang ini banyak autis karena sibuk dengan dunianya sendiri. Dalam artian mungkin e, mereka banyak berinteraksi, berinteraksi dengan gadgetnya gitu loh. Itu mungkin autis yang tidak seberapa ya. Coba kalau bandingkan dengan anak-anak autis yang lain. Nah, pada akhirnya kan Mamah Dede karena... menyinggung pernyataan autisme tadi langsung meminta maaf kan dan mengakui bahwa autisme itu tidak pantas untuk dijadikan bahan untuk percandaan gitu loh atau tidak pantas untuk dijadikan bahan untuk yang kayak tadi saya bilang gitu karena masalah autisme ini adalah masalah yang sangat serius dan saya termasuk orang yang benar-benar berkebutuhan khusus gitu loh Jadi kalau orang buat saya marah, pasti saya akan marah duluan. Jadi saya sekarang ini lagi benar-benar latihan untuk menahan marah saya dan itu berat banget. Pun begitu juga dengan masalah kontak mata. Saya kalau setiap ngomong sama orang, hampir pasti Anda ketemu saya itu nggak akan natap mata Anda. Enggak. Nggak, hampir pasti saya belum tentu bisa menatap mata Anda. Enggak. Belum tentu. Nggak itu. Karena mungkin satu karena psikomotorik saya ada masalah. Yang kedua karena saya malu. Pada dasarnya saya ini anaknya memang pemalu banget. Ya. Kalau... Tadi kan saya bilang, tadi kan saya lihat foto dan komen baru mama saya, kayak orang, ya foto kayak orang ngantuk sama fotonya mata saya merem kan. Karena itu tadi masalah, masalahnya gini, saya itu orangnya kan autis tadi saya bilang, dan saya gampang sekali sensitif. Kadang kalau happy-happy banget, kadang kalau tertekan-tertekan banget, kadang kalau lagi emosi, bisa emosi banget. Itu saya. Tapi sekarang saya ingin belajar untuk bisa mengendalikan emosi saya. Tapi itu berat loh. Mengendalikan emosi itu beratnya bukan main. Harus saya akui itu. Apalagi untuk saya yang orangnya autis seperti ini. Tapi di sini saya nggak minta... Untuk dikasihani, saya hanya minta untuk dimengerti dan dipahami. Dan saya di sini turut meminta agar 
jangan ada perlakuan diskriminatif terhadap mereka anak terhadap mereka yang menyandang autisme baik itu anak-anak maupun orang dewasa seperti saya berikanlah mereka yang menyandang autisme ini dengan kasih sayang yang tulus berikanlah mereka kasih sayang yang tulus didiklah mereka dengan penuh pengertian penuh kasih sayang dan penuh dengan kebaikan karena autisme itu bisa sembuh mungkin bisa dengan terapi ya termasuk saya termasuk saya nanti kalau misalkan saya udah udah kerja pasti sebagian akan saya sisihkan untuk melakukan terapi autisme gitu loh dan memang itu butuh waktu lama dan harus bisa dan harus ada kontrol dari terapis saya nantinya kalau memang gagal saya harus terapi lagi dan kita tak dan saya tahu terapi autisme itu mahal nah makanya saya hanya ingin mengakui saja bahwa saya ini sebenarnya adalah anak autis ya jadi mungkin pesan saya di sini buat saudara-saudari saya yang autis lainnya kalian pasti bisa lebih baik dari saya karena kalian semua hebat kalian semua adalah gifted ya kita semua para penderita autis ini adalah the gifted diberikan kelebihan khusus oleh Tuhan tapi kita juga punya kelemahan tapi kita boleh bangga akan kelebihan yang kita punya. Gak masalah orang mau bilang apa, orang mau bilang begini, begitu. Ya. Jadi pada inti, dan saya juga gini, ingin mengakui beberapa hal lain. Bahwa saya itu sebenarnya orangnya gampang ngantukan, yang pertama dan saya tuh termasuk orang yang tipikalnya pemalas. Iya, saya tuh kalau paling seneng itu kalau udah nggak ngapa-ngapain, sama kayak Patrick Star lah. Tapi masa iya saya pemalas terus enggak lah. Saya pengen menjadi pribadi yang rajin, pribadi yang apa namanya lebih banyak. bertindak gitu lah. Saya pasti kepengen menjadi pribadi yang rajin dan membuang rasa malas saya. Dan saya termasuk orang yang susah fokus. Kenapa? Lagi-lagi karena masalah di saraf motorik saya. Tapi itu semua akan saya lawan. Saya akan menjadi pribadi yang fokus, yang konsentrasi, dan menjadi pribadi yang rajin itu. Dan saya termasuk orang yang seperti yang dikatakan oleh Fatia Izati, ya terkena sindrom LDC, lazy droopy cat, atau istilah ilmiahnya procrastination. Kalau menurut kamu besar Oxford, kalau menurut saya sih artinya procrastination. Kalau menurut bukan saya, ya, menurut Mbah Google. Prokrast, procrastination itu artinya adalah suka menunda-nunda tugas. Gitu. Tapi kalau menurut kamus besar Oxford yang menjadi rujukan saya, pro, procrastination itu artinya Yeah, to, to delay some to, to delay doing something that you that you should do because you don't want to do it. Ya, yeah, jadi suka kayak ada rasa inilah, kayak rasa malas kepengen ngerjain sesuatu gitu loh. Tapi karena kita nggak mau. Kalau itu suka menunda-nunda tugas dan biasanya nih 
Orang yang terkena lazy drupicat, lazy drupicat syndrome seperti saya atau Fatia Izzat itu biasanya kalau udah baca ini oh udah udah kebaca kan? Udah kebaca kan kalau apa namanya? Kalau misalkan baca baca lama atau nonton TV lama atau belajar lama gitu. Biasanya suka cepat ngantuk kayak tadi tuh. Kayak kayak misalkan saya lagi nge-vlog kayak gini. Malam-malam lagi. Gampang ngantuk. Tapi kalau udah buka internet lama, waduh, ngantuk saya tuh hilang. Ya. Kalau nah, misalkan saya lagi nonton TV nih, kalau misal nonton TV walaupun acaranya menarik ya, pasti saya bakalan gampang ngantuk. Tapi kalau giliran buka internet, ya, ngantuknya hilang. Walaupun saya pasang musik yang nggak slow, biar nggak ngantuk gitu. Dan udah ikhtiar juga, udah waktu itu sempat minum fishqua. Minum kopi sampai kopi mama saya habis saya diomelin sama, sama mama saya gitu. Supaya apa? Biar saya nggak ngantuk. Biar saya tuh nggak cepet ngantuk. Maksud saya itu. Cuman ya, apa ya, mungkin dari sifat saya yang pemales gitu. Mungkin saya jadi gampang ngantuk atau saya banyak nggak ngapa-ngapain jadinya ngantuk gitu loh. Orang yang ngapa-ngapain aja. cepat ngantuk apa lagi yang nggak apa-apa yang lebih cepat ngantuk lagi gitu. jadi ya ada dua sih confession saya yang pertama bahwa saya adalah anak autis dan yang kedua saya terkena sindrom LDC lazy duplicate gitu loh dan semua confession tadi itu bersumber dari saya sendiri dan saya menyampaikannya dalam keadaan yang 100% sadar sepenuhnya sadar, tapi mungkin saya perlu ini, saya perlu untuk diobati, saya perlu dibawa ke terapi yang bisa menyembuhkan saya dari penyakit autisme dan sindrom LDC yang sudah saya derita sejak lama gitu. Dan mungkin selama saya menjalani proses itu, mungkin saya akan jarang nge-vlog ya. Mungkin saya akan jarang nge-vlog dan saya akan jarang nge-vlog nantinya kalau misalkan saya beneran menjalani terapi untuk menyembuhkan autisme saya dan menyembuhkan LDC saya. Karena saya mau fokus terhadap penyembuhan dua penyakit yang sudah lama saya derita. Dan satu lagi Saya itu suka melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Misalkan saking autisnya saya, misalkan saya uh, lagi dengar musik nih, ada bagian yang saya suka atau dengar musik atau lihat video, ada bagian yang misalkan saya suka nih, pasti saya akan putar berulang-ulang. Pasti saya akan ini berulang-ulang. Nah, itu kan ciri orang autis itu. Suka ngulang-ngulang segala sesuatu. Gitu kan. Apalagi omongan orang suka. Suka diulang-ulang. Omongan saya juga suka berulang. Suka diulang gitu lah. Kalau misalkan saya suka, udah ngomong sekali, diulang lagi gitu. Nah, itu udah termasuk ciri. Saya sebagai anak autis gitu loh dan ada masalah dalam sistem secara vokalik saya. Nah jadi mungkin uh, saya memang harus diakui ya butuh banget yang namanya terapi untuk menyembuhkan autisme saya dan apa menyembuhkan lazy drupicat saya dan juga perlu dibawa ke psikiater supaya ya bisa lebih baik lagi saya gitu. Dan itulah. Confession saya, that's all of my confessions. Mungkin itu dulu ya, Jacob's Perspectives untuk hari ini, rangkaian hari 
untuk rangkaian hari ini Kamis 6 Oktober 2016 ya dan karena tadi saya juga capek nyelesain project yang seharusnya itu selesai tahun kemarin cuma baru saya selesai tahun ini cuma baru bisa selesai sekarang gitu dan masih banyak uh, project yang kepengen saya selesaiin gitu dan jangan lupa dong subscribe channel YouTube saya James Clan Smith Shooting dan Sebagai penutup, saya pengen bilang untuk kanal YouTube Edozel Days, tetap semangat terus ke Edozel. Walaupun uh, Easy Talk-nya udah selesai episodenya karena Cici Fanny-nya terikat kontrak dengan manajemen selama 3 tahun dan sekarang hanya menyisakan 1,5 tahun aja dan itu nggak bisa banget diganggu-gugat, maka Easy Talk harus selesai apa namanya penayangannya dan gak bakal upload setiap hari karena Edozel Kak Edozel kan juga pasti pegang channel YouTube yang Edozel kan nah tetap semangat terus tetap terus berkarya dan ditunggu ya di kanal Edozel guys yang terbaru terbaru vlog vlognya gitu dan saya James Kansmith Shipping cukup sekian dan terima kasih dan Kita ketemu lagi dalam J Perspektif yang lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam.